Den här veckan har riksdagen röstat ja till CETA-avtalet. Jag tycker det är olyckligt. För CETA-avtalet innehåller bland annat regler som gör det möjligt för stora företag att stämma stater på miljardbelopp om de stiftar lagar som stärker miljöskyddet eller konsumenträtten eller reglerar välfärden på ett bättre sätt. Det här innebär inte att det blir förbjudet att sitta bättre miljölagar. Men det kommer inte göra det lättare heller. Det kommer att göra det svårare. Det här är något som vi gröna är starkt kritiska till. Men jag är ändå optimist. Just nu här i EU så pågår en rättsprocess där EU-domstolen ska avgöra om CETA-avtalets investeringsskydd överhuvudtaget är förenligt med EUs lagar. Då ska man vara väldigt försiktig med att ta ut segern i förskott när det gäller EU-domstolen. Men det finns ändå starka skäl att vara optimist. Vi kan slippa det här investeringsskyddet. Jag är för en internationell rättsordning. Jag tycker att stora företag ska behöva respektera mänskliga rättigheter och jag stöder arbetet med ett FN-avtal som ser till att de gör det. Men att ha ett system som CETA eller som kommissionens nya förslag om en multilateral investeringsdomstol där det bara är de stora företagen som har rättigheter, det tycker inte vi gröna är rimligt överhuvudtaget. Vi behöver en internationell rättsordning för alla som fungerar både för människor och för miljön.